สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่3ของหนังสืออุณหภูมิศาสตร์เบื้องต้นนะครับโดยอาจารย์ทศพลเกียรติเชนการนะครับคราวนี้จะมาพูดถึงตัวอย่างสุดท้ายในบทนี้นะครับคือตัวอย่างที่ 3.7 นะครับคราวนี้จะเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างกระบวนการละไม่ใช่ตัวอย่างที่ถามที่สภาวะหนึ่งหนึ่งแล้วว่าจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างหรือว่าจะมีสถานะอย่างไรบ้างนะครับอลองอ่านโจทย์ดูนะครับบอกว่ามีภาชนะที่ทําด้วยวัสดุแข็งเกร็งอันหนึ่งนะครับบรรจุไอแอมโมเนียอิ่มตัวที่อุณหภูมิ20องศาไว้ภายในนะครับต่อมาให้ความร้อนจนกระทั่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น40ให้หาว่าความดันสุดท้ายของระบบมีค่าเท่าไหร่นะครับก็อย่างแรกก็คือคราวนี้ผมวาดรูปให้ดูแบบนี้นะครับวาดรูปให้ดูว่าเวลาเราพิจารณากระบวนการที่เราเรามักจะนิยมทํากันแบบไหนถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเริ่มจากการวาดรูปของระบบมาก่อนนะครับก็เขาบอกว่าเป็นภาชนะที่ทําได้วัสดุแข็งแกร่งใช่ไหมครับผมก็วาดรูปภาชนะมาหนึ่งอันสมมติอันนี้เป็นสภาวะเริ่มต้นสภาวะที่หนึ่งนะครับเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นไออิ่มตัวใช่ไหมครับแล้วก็อุณหภูมิ20องศานะครับผมก็จะจดข้อมูลลงไปก่อนว่าเรารู้อะไรบ้างนะครับบอกว่าเป็นไออิ่มตัวใช่ไหมครับก็เป็นแสตเวเปอร์ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าอุณหภูมิเป็น20องศานะครับตีหนึ่งเพื่อ20องศาเซลเซียสนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าไงต่อครับเขาบอกว่าเราให้ความร้อนใช่ไหมครับจนกระทั่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น40ผมก็จะวาดเป็นกระบวนการแบบนี้นะครับก็คือทางรูปเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจากอุณหภูมิคราวนี้อุณหภูมิมันขยับเป็น40ละนะครับโจทย์ให้มาแค่นี้เสร็จแล้วโจทย์เขาถามว่า P สุดท้ายเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่คือโจทย์ถามนะครับระหว่างทางเขาบอกว่าให้ความร้อนถูกไหมระหว่างทางนี่มีฮีทเข้ามาเอาละทีนี้โจทย์เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่โจทย์ที่เป็นกระบวนการเนี่ยจริงๆตลอดทั้งวิชาหรือตลอดไปเนี่ยครับเวลาเรียกเจอวิชาที่ต่อจากวิชาเทอร์โมเนี่ยลักษณะของการลักษณะของการวิเคราะห์มันหอมมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือสภาวะเริ่มต้นเนี่ยเขามักจะให้คุณสมบัติมาครบสองค่านะครับส่วนสภาวะสุดท้ายเนี่ยเขามักจะให้คุณสมบัติมาอันเดียวเรามีหน้าที่ที่จะหาคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เราสามารถหาคุณสมบัติตัวอื่นๆที่สภาวะสุดท้ายเนี่ยได้ครบนะครับทีนี้เราก็ต้องหาเอาเองอะครับว่าคุณสมบัติตัวที่2ที่ว่านี่มันจะเป็นยังไงบ้างเราดูสภาวะเริ่มต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาให้สถานะว่าเป็นไออิ่มตัวมาเขาให้อุณหภูมิ20องศามาก็ตรงนี้คุณสมบัติมันจะครบ2ค่าละเราจะเปิดตารางได้แล้วว่าปริมาตรจำเพาะจะเป็นเท่าไหร่ความดันจะเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดตารางาถ้าเราเปิดตารางของไอแอมโมเนียถูกไหมอันนี้จะเป็นเป็นแอมโมเนียนะครับเราก็เปิดแอมโมเนียอิ่มตัวเนี่ยเอาไว้อันนี้นะครับที่อุณหภูมิ20องศาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไออิ่มตัวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความดันจะต้องเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็ปริมาตรจำเพาะมันจะต้องเป็นเท่านี้1 4 9 2 2นะครับส่วนสภาวะที่2เนี่ยเรารู้แค่อุณหภูมิอย่างเดียวเขาถามความดันเราต้องหาคุณสมบัติตัวที่2เนี่ยที่จะมาเช็คว่าความดันมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้ตัวคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ภาชนะที่ทําด้วยวัสดุแข็งเกร่งเนี่ยไอ้คำว่าวัสดุแข็งเกร่งก็หมายความว่าปริมาตรเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับทีนี้มันเป็นภาชนะปิดด้วยเนี่ยไอแอมโมเนียมันก็จะไม่วิ่งเข้าวิ่งออกเพราะฉะนั้นตัวที่จะไม่เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็คือมวลน,นะครับพอปริมาตรคงที่มวลคงที่ก็แปลว่าปริมาตรจำเพาะจะคงที่ด้วยนะครับซึ่งปริมาตรจำเพาะตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมนะครับระหว่างส,สภาวะที่1มา2เนี่ยว่าว่ามันมีอะไรคงที่แล้วก็ตัวนั้นจะเป็นคุณสมบัติตัวที่2นะครับที่เป็นตัว
ที่จะทําให้เราเช็คได้ว่าความดันจะเป็นเท่าไหร่แล้วอย่างกรณีนี้ก็คือ,อาสภาวะที่สองเนี่ยเราจะรู้ว่าอุณหภูมิต้องเป็นสี่สิบปริมาตรจำเพาะจะต้องเท่ากับปริมาตรจำเพาะตอนเริ่มต้นเพราะนั้นสองตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้เช็คว่าความดันจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เราพอเรารู้ว่าปริมาตรจำเพาะณนะสภาวะสุดท้ายกับสภาวะเริ่มต้นต้องเท่ากันเราก็เลยต้องย้อนกลับไปหาว่าปริมาตรจำเพาะตอนเริ่มต้นมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ผมก็จะเริ่มทําแบบนี้นะครับที่สภาวะเริ่มต้นเนี่ยเรารู้อะไรบ้างนะเรารู้ว่าอุณหภูมิต้องเป็น20เรารู้ว่ามันเป็นไออิ่มตัวเพราะฉะนั้นปริมาตรจำเพาะมันก็เปิดจากตารางได้ก็เมื่อกี้ที่เราดูแล้วนะครับก็คือ0 1 4 9 2 2นะครับปริมาตรไออิ่มตัวที่อุณหภูมิ20ก็0 1 4 9 2 2ส่วนสภาวะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิ40แล้วก็ปริมาตรจำเพาะยังคงต้องเป็นจุด1 4 9 2 2อยู่แต่เราคิดได้เองครับว่าพอเราให้ความร้อนแก่ไออิ่มตัวเข้าไปแล้วเนี่ยไออิ่มตัวมันย่อมขยับในอยู่ในสภาวะที่มีพลังงานสูงขึ้นก็คือต้องไปตกอยู่ในย่านที่เป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับคราวนี้หน้าที่เราก็คือเราจะต้องไปเปิดตารางไอร้อนยิ่งยวดนะครับว่าที่อุณหภูมิ40องศาเนี่ยปริมาตรจำเพาะ 0.149 เนี่ยมันจะตรงกับความดันเท่าไหร่นะครับก็ให้เราไล่ดูนะครับอุณหภูมิ40ใช่ไหมครับปริมาตรจำเพาะณความดัน50ความดันร้อยเนี่ยโอ้ยังยังสูงอยู่เลยมันยังลงไปไม่ถึง 0.149 เลยนะครับเราก็เปิดหาไปเรื่อยๆ40องศาไล่ไปนะครับตรงไหนมันจะเป็น 0.149 นี่ยัง 0.7 อยู่เลยเปิดไปอีกนะครับ600กิโลปาสคาล40องศายังเป็น 0.24 เลยนะครับก็ยังไม่ถึงไล่ไปอีกนะครับสุดท้ายมันจะมาจบตรงระหว่างนี้ครับที่อุณหภูมิ40องศาเนี่ยแล้วเราต้องการหาว่าปริมาตรจำเพาะ 0.14922 มันอยู่ตรงไหนก็ปรากฏว่าถ้าเป็น40องศาความดัน800เนี่ยปริมาตรจำเพาะมันจะเป็น 0.177 ส่วนที่ความดัน 1,000 เนี่ยปริมาตรจำเพาะมันจะเป็น 0.138 เพราะฉะนั้นจุด149จะต้องอยู่ระหว่างนี้นะครับหมายความว่าความดันจะต้องอยู่ระหว่าง800กับ 1,000 นี่แหละที่จะทำให้ปริมาตรจำเพาะมันกลายเป็น 0.14922 พอดีผมก็จะทำวิธีเดิมก็คือผมจะดึงข้อมูลตรงนี้ไปเขียนเป็นตารางสรุปแบบนี้ก่อนนะครับมันจะได้ดูง่ายที่ที่อุณหภูมิ40องศาเนี่ยถ้าแอมโมเนียมีความดัน800ปริมาตรจำเพาะมันจะเป็น 0.177 ถ้าความดันมันเป็น 1,000 ปริมาตรจำเพาะมันจะเป็น 0.138 68นะครับก็คือเนี่ยเปิดตารางตรงนี้มานะครับแล้วก็ลอกลงไปเพราะฉะนั้นความดันที่อยู่ระหว่างนี้เนี่ยมันจะเป็นความดันที่ทําให้ตัวปริมาตรจำเพาะมันเท่ากับ 0.14922 พอดีนะครับผมก็ใช้เทคนิคการประมาณค่าในช่วงหรือว่า linear interpolation เหมือนเดิมนะครับก็คือสมมุติผมวาด PV diagram นะครับที่ความดัน800หรือ800นะครับมันจะตรงกับปริมาตรจำเพาะเนี่ยคือ 0.177 นะครับอ่ะแต่ถ้าความดันมันตรงกับอันนี้เป็นความดันนะครับนี่เป็นอ่ะถ้าความดันมันตรงกับ 1,000 นะครับตรงนี้มันจะตรงกับปริมาตรจำเพาะเอ่อออกคราวนี้ปริมาตรมันจะกระเถิบมาข้างหลังนะครับก็เดี๋ยววาดรูปใหม่ปริมาตรมันจะกระเถิบมาข้างหลังนะครับรูปนี้จุดนี้ไม่เอาปริมาตรมันจะกระเถิบมาข้างหลังมันจะกลายเป็นตรงนี้มันจะตรงกับ 0.138 นะครับเพราะฉะนั้น 0.149 มันจะต้องอยู่ระหว่างนี้นะครับทีนี้เวลาเราทำเลเนียอินเทอร์โพลชันก็คือเราก็สมมุติว่าระหว่างจุด2จุดนี้มันระหว่างจุด2จุดนี้นะครับมันเป็นเส้นตรงแล้วเราก็ลากตรงนี้ขึ้นไปนะครับหาว่าตรงนี้มันจะตรงกับความดันเท่าไหร่นะครับเราก็สร้างสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับมันก็จะมีสามเหลี่ยมรูปเล็กรูปหนึ่งสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปหนึ่งนะครับในสมการที่ผมตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้หลักของสัดส่วนนะครับว่าสัดส่วนระหว่างแกนตั้งของสามเหลี่ยมรูปเล็กต่อแกนตั้งของสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนี่ยมันจะต้องเท่ากับสัดส่วนระหว่างแกนนอนของสามเหลี่ยมรูปเล็ก